ஹலோ வெல்கம் டு அஷ்விதா கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து கிராணி பேட்டர்ன் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பேக் பண்ண போகிறோம் ஷாப்பிங் பேக் மாதிரி நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஷாப்பிங் பேக் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம இந்த கிராணி என்னென்ன கிராணி பேட்டர்ன் இருக்கோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஸ்டிச்சஸில் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் நான் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு தடவை நான் வந்து இந்த சிம்பிள் கிராணி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா நம்ம அதை போட போகிறோம் இப்போ இப்போ வந்து நான் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் போட்டு பாட்டமுக்கு வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஆறு செயின் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எம்எம் ராக்கெட் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து காட்டன் யான் நல்ல திக்கான காட்டன் யான் எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே வந்து மேக்சிமம் வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் திக்கான காட்டன் யான் வச்சு நம்ம பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாஷபிள் நல்ல உழைக்கும் பேக் வந்து மார்க்கெட் நம்ம மார்க்கெட் பேக்லாம் நம்ம இதில் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரையானால் கூட நம்ம நல்லா துவச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாவும் இருக்கும் இது நார்மல் யானில் பண்ணுறதை விட காட்டனில் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயின் த்ரீ நம்ம நார்மல் கிராணி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா செயின் த்ரீ போட்டாச்சு இப்போ இந்த இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நான் இப்போ இதில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நான் தெரியாதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒரு தடவை அந்த கிராணி பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் செயின் டூ பண்ணிக்கலாம் அதே இதுக்குள்ளே மூணு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான சூப்பரான சிம்பிளான பேகு ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் குயிக்காக முடிச்சிடலாம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் பேகு ஓகே இதில் வந்து நான் மல்டி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நிறைய கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே செயின் டூ பண்ணிக்கலாம் திரும்பி இதுக்குள்ளார விட்டு நம்ம இன்னும் ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே நம்ம எப்போவுமே ஃபோர் சைட்ஸ் போடுவோம் இல்லையா கிராணி ஸ்கொயருக்கு ஓகே செயின் டூ திரும்பி இதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இன்னும் ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே ஃபோர் சைட்ஸ் போடுவோம் இல்லையா அப்போவுமே ஓகே இது உள்ள நம்ம இன்னொரு செட்டு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு அண்ட் மூணு செயின் டூ பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த செயின் த்ரீ பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த டாப் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செயின் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா அதே அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண அதே இதில் செயின் செயின் த்ரீ எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே அட்ரஸ் நம்ம மூணு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது மூணுத்துலேயும் டாப்பில் ஒரு டபுள் குரோஷே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்பேஸ்க்கு வந்தாச்சு எப்போவுமே இந்த கார்னர் நம்ம ஸ்பேஸில் வரும்போது மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ மூணு டபுள் குரோஷே தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் டூ அண்ட் த்ரீ சிம்பிள் கிராணி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு தான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் திரும்பி அதிலே இன்னும் ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ரெண்டு அண்ட் அதிலே மூணு ஓகே அகைன் வந்து நம்ம இந்த மூணு டபுள் குரோஷே மேலே ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸ்பேஸ் வரும்போது மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ மூணு டபுள் குரோஷே அதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் கொண்டு வந்து நம்ம இந்த செயின் த்ரீயோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் திரும்பி செயின் த்ரீ போட்டு நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த ஸ்பேஸ் வரும்போது மூணு டபுள் குரோஷே செயின் த்ரீ சாரி செயின் டூ மூணு டபுள் குரோஷே இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ரோஸ் இதே கம்ப்ளீட் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு பாட்டம் எவ்வளோ பெருசு வேணும்னு தோணுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டு வந்துடுங்க ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் போட்டுட்டு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த நாலு ஸ்கொயரையும் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு நாலுத்தையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டூ ரோஸ் வந்து ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்கொயரை சுற்றி நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்து ரெண்டு ரோ வந்து டபுள் குரோஷஸ் போட்டேன் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக மிடில் ஆஃப் த ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இங்கே அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு நான் ஃபோர் சைட்ஸும் இருக்கிற மிடில் ஸ்டிச் கரெக்டாக வந்து அந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வரும் அந்த மிடில் ஸ்டிச்சை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா ஸ்டிச்சுலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுக்கிட்டே வர போகிறோம் வந்துட்டு இந்த மூணு ஸ்டிச்சை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்
நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரோம் ஒரு கலரில் போட்டு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கொயருமே வந்து ஒரே ஸ்கொயராக கூட பெரிய ஸ்கொயராக கூட பண்ணிக்கலாம் இது நான் வந்து இந்த மாடல் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ரெண்டு கலரும் ஸ்கொயர் ஆப்போஸ் அப்போஸ் டைரக்ஷனில் ரெண்டு கலர் ஸ்கொயர் போட்டு நான் ஜாயின் பண்ணி நான் இது கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் நீங்கள் இவ்வளோ பெருசுமே வந்து நீங்கள் ஒரே பெரிய பாக்ஸாகவே நீங்கள் போட்டாலும் ஓகே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் நான் வந்து சாலிட் கிரானிஸ் கிரானி ஸ்கொயர் பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஜென்ரலாக போடுவோம் இல்லையா ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே அதுதான் நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இது வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்துட்டு இங்கே எப்படி நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் கிட்ட முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டிச் கிட்ட வந்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து இந்த மூணு ஸ்டிச்சு நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஸ்டிச் மார்க் மார்க் பண்ணியிருக்க ஸ்டிச் அது பக்கத்தில் இந்த சைடு ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து டேரெக்டாக வந்து இந்த த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் ஸ்டிச் மேலே நம்ம வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே அவ்வளோதான் இதை தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்க போகிறோம் திரும்பி எல்லா ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு 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 சிங் டபுள் குரோஷே போட்டே வர போகிறோம் இந்த கார்னர் வரும்போது ரெண்டு டபுள் குரோஷே செயின் டூ ரெண்டு டபுள் குரோஷே திரும்பி போட்டே வர போகிறோம் இதே மாதிரி அந்த சைடு இருக்கிற இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டிச் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல இதே மாதிரி மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபோர் சைஸும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது நாலு சைடும் இப்போ நான் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து எல் மற்ற எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் வரப்போகுது கார்னர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை பட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறது எங்கன்னா இந்த இடம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இப்போ நம்ம ஆல்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுட்டு கார்னர் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதையே வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் ரோஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நான் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுன்றத காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மிடில் அந்த ஸ்பேஸ் கிட்ட நம்ம வந்தாச்சு இப்போ நான் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வந்திருக்கேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்பேஸுக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி அதாவது டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு பிஃபோர் வந்து நான் இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது இந்த மெத்தடை தான் வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபோர் ரோஸ்க்கு வந்து நம்ம இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் இதில் டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சையும் டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிச்சையும் இந்த ஸ்டிச்சையும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சையும் டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் ஒன் அண்டு டூ அவ்வளோதான் இப்போ மற்ற ஸ்பேஸ்லாம் நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் வந்து நம்ம சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் போடுவோம் இல்லையா அதே தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடம் வரும்போது மட்டும் இந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச்சு இந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச்சு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் டூ ஹதர் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் டூ ஹதர் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக போட போகிறோம் நான் இதையே வந்து ஒரு ஒன் டூ இப்போ டூ ரவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்னும் ஒரு மூணு ரவுண்டுக்கு வந்து நான் இதே ஸ்டெப்பை முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து காட்டுறேன் ஓகே நம்ம அந்த இதை முடிச்சாச்சு இப்போ நான் டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரோஸ் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் கலர்ஸ் வந்து எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இன்னும் ஃபஸ்ட் இன்னும் ஒரு ரோ நடுவில் வந்து ஒரு ரோ சரி கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பஃப் ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இப்போ நம்ம வந்து பஃப் ஸ்டிச் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம த்ரீ டப் டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே போடுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டப் ஒரு பஃப் ஸ்டிச்சு ஒரு பஃப் ஸ்டிச்சு செயின் டூ
நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் டைம்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்கள் பஃப் எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு லாக்கு ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் பஃப் இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மூணு சாரி அண்ட் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ நாலு ஓகே ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே வரப்போகிறோம் அண்ட் இந்த இடம் வரும்பொழுது நம்ம எப்படி பஃப் சுருக்கி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு பஃப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சென்டருக்கு வந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்டிச்சில் பஃபை போட்டலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அண்ட் நாலு எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு கொண்டு வந்துக்கிறேன் லாக் பண்ணலை திருப்பியும் யானை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் நான் இது ரெண்டு பஃப்யூம் டூ ஹதர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது மூணு அண்ட் நாலு இப்போது இந்த பஃபை எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா வெளியில் எடுத்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை நம்ம இந்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் இந்த ஸ்டிச்சும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சையும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் இருக்கிற பஃப்யும் நம்ம டூ ஹதர் பண்ணுறோம் இது தான் வந்து நம்ம இந்த ரோ இந்த ரோ மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பஃப் போட போகிறோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படியே வந்து வெறும் டபுள் க்ரோஷேவே நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக நல்லாயிருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் பஃப் இது வரும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக போட்டிருக்கேன் இந்த ரோவை முடிச்சுட்டு நம்ம திருப்பியும் வந்து எல்லா ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேஸ் தான் நம்ம கிரானியில் போடுறோம் இல்லையா சாலிட் கிரானியில் அதை தான் நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இதை நம்ம லாக் பண்ணி ஒரு செயின் ஓகே இதை தான் நான் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த பஃப் வந்து எத்தனை உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் பேக் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ரோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரோஸ் போட்டுவிட்டு மேலே ஒரு ஏர் பஃப் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு போதும் இந்த அளவுக்கு ஹைட் எனக்கு போதும் இதோட நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்டர் போட்டு நம்ம ஹேண்டில் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கேன் ஓகே இந்த பஃப் ஸ்டிச் ரோ போட்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பஃப் மேலே ஒரு டபுள் குரோஷே உள்ள பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் குரோஷே மேலே ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் அதே தான் நான் இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த இங்கேயும் அதை தான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு ஆஷ் யூஷுவல் நம்ம டூ ஹதர் பண்ணி கொண்டு வந்தாலே அதே மாதிரி தான் எல்லா ஸ்டிச்சும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ரவுண்ட் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஹேண்டில் கொடுத்துட்டு ஒரு பார்டர் நம்ம எப்படி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம த்ரெட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் லாங்காக விட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போது இந்த கார்னரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஹேண்டில் ரெண்டு ஹேண்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கார்னர் அண்ட் இந்த கார்னரில் வர மாதிரி வைக்க போகிறேன் இந்த இந்த பஃப் வந்து சென்டரில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதில் வந்து நம்ம ஒரு செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம இதில் இல்லை சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹேண்டிலோட லென்த்து வந்து எவ்வளோ தேவை அப் இல்லை ரெடிமேட் ஹேண்டில் கிடைக்குது அதை வாங்கி கூட நீங்கள் இந்த ஸ்பேஸ்லேயும் இந்த ஸ்பேஸ்லேயும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஹேண்டில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் செயின்ஸை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு லென்த்து போதும் ரொம்ப லென்த்து வேண்டாம் எனக்கு அதனால் எனக்கு அது வரைக்கும் போதும் இப்போது செயின் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக கொண்டு வந்து நம்ம இந்த ஸ்பேஸில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டாச்சு போட்டுட்டு நான் இந்த த்ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ த்ரெட்டை வந்து நம்ம இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு நம்ம ஜாயின் ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இதில் த்ரெட்டை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்
எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வரப்போகிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வந்து டூஹதர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சென்டர் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் கொண்டு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி டூஹதர் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் இந்த சென்டரில் எப்படி டூ ஹதர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே அந்த நம்ம மிடில் ஆஃப் த ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா நம்ம அதுக்கு வந்தாச்சு இப்போது இதை டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒன்று அடுத்த ஸ்டிச்சு ரெண்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சையும் எடுத்து மொத்தம் வந்து ஃபோர் ஸ்டிச்சஸை நான் வந்து டூ ஹதர் பண்ணியிருக்கேன் நாலு நாலு ஸ்டிச்சையும் ஒன்றா எடுத்து நினைக்கிறீங்களோ <laughs> இப்படியே போட்டுகிட்டே வரப்போகிறோம் அண்ட் இந்த இடம் வந்துட்டு இங்கேருந்து நம்ம இதில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரப்போம் ஹேண்டிலோட எண்டுக்கு அண்ட் கொண்டு வந்து இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதே மாதிரி அந்தாண்ட ஹேண்டிலும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நான் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம பேக் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சைடு நம்ம போட்டோம் இல்லையா நம்ம ஹேண்டிலுக்கு போட்டோம் இல்லையா ஹேண்டில் உள்ள அதே மாதிரி நம்ம இந்த வெளிப்பக்கமும் நான் ரெண்டு ரோஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு ரோ போட்டிருக்கேன் இந்த சைடு ரெண்டு ரோ போட்டிருக்கேன் போட்டு ரெண்டு பேகை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஓகே நம்ம அழகான சூப்பரான காட்டன் பேக் ரொம்ப சூப்பரான காட்டன் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு காட்டன் லைனிங் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்